Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures. Here I am, your science teacher Khadija. Hope you all are fit and fine. We know that due to corona pandemic, the whole country has locked down itself. For your convenience, we have started providing you online lectures. You must take advantage of this opportunity. This will help you to cover your syllabus and to maintain the flow of study. Here in introduction, I must tell you that my lecture is for class 5 students and uh, it's your new updated syllabus, okay? It's a new book of uh, Oxford Primary Science and students, this is the third edition, okay? And now, I must tell you this book consists of six main parts in contents and I'm going to deliver this lecture on unit number one and the topic of this unit is brain and nerves. Before starting my lecture on this unit, I must take a short test, you can say, or I must check your previous knowledge on this topic. So I would be asking you some short questions, okay? My first question is, which organ is called the control center of the body? My second question is, where the brain is located in your body? And the third one is, does the brain have the smooth surface? Mm, I must give you one minute to think about it. I hope you know all the answers. Okay. And you will find these answers on my next slide also. So oh, here are the answers of my questions. The first one is the control center of the body is brain. Okay. And the second one where it is located. The brain is located at the top of the spinal cord. And the third one is the surface of the brain is not smooth at all because it has many folds and creases. You know, boys, you know what are folds and creases? Folds means that the surface is not smooth. It 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 is not उन्होंने मेंशन किए एंड आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन सिंपल इंग्लिश और उर्दू सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इसमें द फर्स्ट पॉइंट दे हैव गिवन इज द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इट मींस कि ब्रेन जो है वो बिल्कुल एक कंट्रोल सेंटर है तमाम सिस्टम का वो इस तरह से कि डिफरेंट सिस्टम्स आर वर्किंग इन अवर बॉडी फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्रेटरी सिस्टम बट ब्रेन कंट्रोल्स ईच एंड एवरी सिस्टम सेकंड पॉइंट द नर्व्स ऑफ द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन ठीक है कि नर्व्स जो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सिग्नल्स को लेती हैं कोई भी हम कोई काम करते हैं तो एकदम से सिग्नल मिलता है उस नर्व्स के जरिए और वो जो सेंस ऑर्गन है हमारे वो मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को और आगे नेक्स्ट क्या होता है द ब्रेन एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम दोनों चीज़ें मिलाकर जो सिस्टम बनाती हैं उनको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी दे आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आपके नर्व्स मौजूद हैं जो कि पूरे जस्ट लाइक ए नेटवर्क वो फैली हुई हैं आपकी बॉडी के अंदर अब उसके बाद उन्होंने जो एक मेन चीज़ आपको बताई है जो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन उन्होंने की है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने आपको ये बताया है कि जो आप कभी ओपन करते हैं आप बुक एकदम से आपको एक जैसे होता है कि मैंने बुक अगर ओपन किया तो आई हैव टू रीड मैं इसको पढ़ूं आप उसको फ़ौर से पढ़ना शुरू कर देते हैं अनदर एग्जांपल दे हैव गिवन यू इन योर बुक के अगर कोई बस आ रही है सामने से तो डेफिनेटली आप उसके सामने जाके नहीं खड़े हो जाते जस्ट मूव अवे आप अपने आप को बचा लेते हैं उसके बाद और बहुत सारी उन्होंने इसी तरह से आगे एग्जाम्पल आपको दिए हैं के फूड्स का टेस्ट है डिफरेंट साउंड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको 
हमें नहीं समझ में आता कि किस तरह से जो है हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस टाइम पे हमने कौन सा काम करना है हम इस फूड की खुशबू कैसी है डिफरेंट साउंड किस तरह की आ रही हैं ये तमाम चीज़ें कैसी होती हैं हमारी आइस को कैसे पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं हमारे कानों को किस तरह से पता चलता है कि हम कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं एट दिस द साउंड ऑफ कार और ए ह्यूमन वॉइस इसका आंसर दे हैव गिवन यू सिंपल आंसर देयर द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस ईच एंड एवरी जो डिटेक्ट होता है वो किस चीज़ के जरिए होता है नर्वस सिस्टम के जरिए अब जो एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में तो हाउ डज इट लुक लाइक बॉयज इट्स लुक लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलट ऐसा लगता है कि जैसे आप वॉलट खाते हैं ना तो जैसे बिल्कुल इसकी इस जो शेप है जस्ट लाइक दैट बट इट्स पिंकिश ग्रे एंड स्टूडेंट्स वट डज इट फील लाइक हाउ यू फील लाइक इट वन यू आर होल्डिंग इट इन योर हैंड ओके तो कैसा आपको लगेगा इट्स वेरी सॉफ्ट स्क्वीशी स्क्वीशी मीन्स कि आप कुछ चीज़ को पकड़ना चाहें वो आपके हाथ से स्लिप हो जाए और इसके ऊपर बहुत सारी फोल्ड्स इंक्रीजेज हैं एक्सप्लेन यू अर्लियर तो ये उसका तमाम डिटेल है कि जो उसके बारे में ब्रेन के बारे में आपको इसमें बताई गई है ओके स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए थर्ड पेज पे आपकी बुक के जिसकी टॉप मोस्ट हेडिंग है ब्रेन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं आई हैव शोन ऑन दिस स्लाइड ऑन द स्लाइड में फर्स्ट मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर शो किया है इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स के ये सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी की हैं ब्रेन कंट्रोल करता है वेयर इट इज़ लोकेटेड कहाँ पर है माई बॉडी के अंडर इट इज़ लोकेटेड इन साइड द हेड या माई सर के अंदर है एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल ये ऊपर से शुरू होता है एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड व्हाट इज स्कल इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी क्योंकि ब्रेन से ज़्यादा नाजुक चीज़ कोई है नहीं इसलिए इसको बहुत ही एक मजबूत जो केस है यू कैन से एक बॉक्स की तरह का एक केस जो बहुत ही मजबूत सा हो जिसको हम स्कल कहते हैं उसके अंदर ये सेफ रहता है एंड द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरोस हम जो नर्वस सिस्टम ये मिला के बनाए ना मैंने आपको बताया नर्व्स को मिलाकर ब्रेन को मिलाकर जो सिस्टम बनाए और जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जिसको हम न्यूरोस भी कहते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ये इतने सारे हैं इतने सारे हैं कि पूरी बॉडी के अंदर जैसे कि एक जाल बिछा होता है बिल्कुल उस तरह से है द ब्रेन नीज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अब क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन के लिए कि उसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की और इसके अलावा जिस चीज़ की उसको ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि आप प्रॉपरली डाइट यू खाना एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली बाइस हेयर उधर एक स्ट्रेस देखिए आपको जैसे बात बताई गई हो कि अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करता कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार आई एम स्लो डाउन मैं कुछ स्लो हो गया हूँ या मैं कुछ स्लो हो गई हूँ क्यों ऐसा महसूस होता है इसलिए कि आपने नींद पूरी ली नहीं होती और आपके ब्रेन को एक फुल एक जो स्लीप उसकी जरूरत होती है यू नो फॉर हाउ मैनी आवर्स अबाउट सिक्स टू एट आवर्स एट योर एज यू नीड द स्लीप and now the last point of this lecture is what is the weight of the brain do you know that can you guess yes the average brain weighs 1200 to 1400 grams so it is the weight weight of the human brain so now i end my first lecture of unit number 1 इसको मैं ख़त्म करती हूँ और इसके बाद मैं एक छोटा सा एक आपको असाइनमेंट दे रही हूँ एक होमवर्क है जब मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके लिए आऊँगी तो आपको ये असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स पर लिखना है इस पर कुछ नहीं एक छोटा सा आपको एक पैराग्राफ बनाना है ओके ऑन ब्रेन और आपने करना क्या है कि आपने इसके बारे में बताना है इसमें कि कलर ऑफ द ब्रेन क्या है शेप ऑफ द ब्रेन क्या है और इज द वेट ऑफ द फोन द ब्रेन फंक्शन बताएंगे इसका इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे ठीक है या आपने एक छोटा सा एक असाइनमेंट अपने लिए तैयार करके रखना है जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको आऊँगी तो तब मैं ज़रूर पूछूंगी कि आई दर यू हैव डन योर होमवर्क और नाट ठीक है अब 
जो आखिर में मैंने आपको एक एडवाइस करनी है जो बहुत ज़रूरी है कि जो इस टाइम के लिए कि एक तो आपने अपने आप को हमेशा सेफ रखना है हमेशा आपको एडवाइस की गई है अपने हैंड्स को बाकायदा आपने वॉश करना है सेवरल टाइम्स कोशिश करनी है बेटा आपने डोंट हैव टू गो आउटसाइड स्टे होम स्टे सेफ विथ योर फैमिली और अच्छे से आपने नींद पूरी करनी है अच्छे से पढ़ना है और अगर आपने लेक्चर को मेरे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है एंड दैट आई विल मेक क्लियर इन इन यू माई नेक्स्ट लेक्चर सो हेयर गुड बाय फ्रॉम हेयर सी यू इन द लास्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़